いつものようにマスキングしていきますガラスのティーポットの取っ手の部分蓋の部分ティーポット本体の左上の部分と紅茶の水面の際の部分をマスキングします左上の注ぎ口の上の方もマスキングしますマスキングが終わったらティーポットの下の部分テーブルの部分のあたりをハケで濡らします画面を濡らしたところに黄色い絵の具を塗っていきますその上からさらに濃い黄色を塗っていきます先で描いていきます。
けないように気をつけて撮りますマスキングは全部取れた状態です写していきますが、一枚一枚の葉っぱを微妙に色を変えます。そうでないと同じ緑色だと単調になってしまいます左上の方のアイビーは少し茶系にしたり右上のアイビーの影は黄色っぽくしたり変化をつけます。下の部分には後ろのアイビーのグリーンも少し入れます。チープは左の方から自然光が入ってきているので右側の方を暗くします。光につけた紅茶の色を美しく保ちながらも瓶の立体感も出します。
紅茶の左側の光が当たっている部分はラベンダー系の色で表現しますお茶の水面の明るい部分に映ったアイビーがとっても綺麗だったのでなんとかその美しさを出せたらなと思いながら描きましたガラスの蓋の部分も左側の方をちょっと暗い影の色を入れます。ガラスの蓋のトップの部分はビー玉を描くような感じで描きます。ガラスに映った現象なども描写していきますでここで割と濃い色も入れていきますガラスの質感を出すためにえ少しガラスのところにブルーの色も入れていきます。アイビーの輪郭を濃い色で際立たせて締まりを出します
ポットの上半分の周りのアイビーを取ったことでガラスの輪郭をはっきりさせます。アイビーは強くはっきり見える葉っぱと薄く淡く見える葉っぱを分けて空間を作ります。バックのアイビーの部分にはグリーン系ばかりでなく少し紅茶の赤っぽい色も入れることでバランスをとります。この辺で完成としますありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。